പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൂടെ നൽകിയതിനെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ള എന്ന് എനിക്കറിയാം മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം പല സിംറ്റംസ് കാണുന്നു അടുത്തയിടയ്ക്കൊരു വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നും കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല സിംറ്റംസ് എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു മിസ്ട്രിയാണ് ദൈവം ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ വിഷയം കവർ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം വായിക്കാം ഇത് ദൈവവചനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പലര് നിഷേധിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് തൊട്ട് ഒന്നാമ ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഇപ്പൊ കടന്നു വന്ന ആളുകളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കാൻ പോവാണ് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ മൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആത്മീകന്മാരോട് എന്ന് പോലെയല്ല ജഡീകന്മാരോട് എന്ന പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ ആ ശിശുക്കളെ ശിശുക്കളായവരോട് എന്ന പോലെ അത്രേ സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മൾ ഒന്ന് കോരേന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തോട്ട് വായിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണമല്ല പാലത്രേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഭക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കഴിവായിട്ടില്ല ഇന്നും നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈർഷയും പിണക്കവും ഇരിക്കെ നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരും ശേഷൻ മനുഷ്യരെ പോലെ ശേഷ മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരുമല്ലയോ ഒരുത്തൻ ഞാൻ പൗലോസിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ എന്നും മറ്റൊരുത്തൻ ഞാൻ അപ്പോസ്തലൻ അപ്പൊല്ലോസിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ എന്നും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലയോ നമ്മള് വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും ആത്മീക ജീവിതം നയിക്കും എന്നാ എന്ന് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദൈവവചനം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീക ജീവിതം നയിക്കണം എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു വിശ്വാസികൾക്കും വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് എല്ലാവരും ആത്മീകന്മാരായിട്ട് നടക്കുമെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വാസികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വിഷമമാകും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അതേസമയത്ത് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നാം പലപ്പോൾ അവഗണിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഒന്നു കോരിന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു തൊട്ട് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജഡീകന്മാരെന്ന് ഒരു പദപ്രയോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം ആത്മീകത്വവും ജഡീകത്വവും 
എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമെന്ന് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സഹോദരൻ എനിക്ക് എഴുതി ബ്രദറെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ട ആളുകളെ ജഡീകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയോ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓമന പ്രസൻറ്റേഷന് കറക്റ്റ് പേര് മുദ്രാവാക്യം എന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ട ഒരുവൻ ജഡീകനാകത്തില്ല കേട്ടാൽ വളരെ ഈ ഭംഗി വാചകങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നും ഞാൻ തിരിച്ച് ആ ബ്രദറിന് എഴുതിയത് ഞാനൊരു വിശ്വാസിയെ ജഡീകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി ജഡീകൻ അന്നൊന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും ഞാൻ അവനെ എടാ ജഡീക എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ദൈവവചന അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല ആ സഹോദരന് വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ബ്രദറിൻ്റെ സന്ദേശം ജഡീകത്വവും ആത്മീകത്വവും എന്ന് എങ്ങനാകുന്ന ആത്മീകത്വം എന്ന് മാത്രം പോരായോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ബ്രദറെ ഈ ഒന്ന് പോരേന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ വായിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ബ്രദർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും ജഡീകത്വം ജഡീകൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ദൈവവചനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ആ സഹോദരന് വലിയ അരിശമായി പോയി ആ ബ്രദറിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ലോജിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം ഒരു മറു ചോദ്യം ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ആ സഹോദരൻ തല ഊരി കാരണം ഒന്ന് പോരേന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വാസികളെയാണ് ജഡീകന്മാർ എന്ന് മുദ്ര കുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊരിന്ത്യ സഭയിലെ വിശ്വാസികളെ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയല്ല കൊരിന്ത്യ സഭയിലെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ വിശ്വാ ഒരു പ്രാവശ്യം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങ് ഏതോ രീതിയിലുള്ള പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള കുറവില്ല പാപങ്ങളില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ചിലർക്കുണ്ട് ആൻഡ് മറ്റ് ഒരു പ്രശ്നം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ അവസാനവും എൺപതുകൾ തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ വേർപാട് സമൂഹം വിട്ട് നോർവേയിലുള്ള ഒരു കൾട്ട് കൾട്ടിൽ ചെന്ന് ചേർന്ന സാക് പുന്നൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവിടെ പലർ കേൾക്കാറുണ്ട് വേർപാട് വിട്ട് ബെന്തിക്കോസ്റ്റിലും ബെന്തിക്കോസ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് സ്മിത്തിസം എന്ന കൾട്ടിൽ സാക് പുന്നൻ ചേർന്നെങ്കിലും ഇന്നും വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ പലർ തൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാറുണ്ട് സാക് പുന്നൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ജഡീകത്വം പാപം അതുപോലെ മറ്റ് പാപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കോപം മോഹം ഇതൊന്നും വരത്തില്ല അതിനുവേണ്ടി ഈവൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പോലും അല്ലെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നേച്ചറിനെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുരുപദേശമാണ് അല്ലെ ദുരുപദേശ സംഘമാണ് സ്മിത്തിസം ഈ സ്മിത്തിസത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട പലര് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനൊരു പാപ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ വെറും എന്നെ പോലെയും അങ് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു തനിക്ക് തൻ്റെ പാപ സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഒരു ടീച്ചിങ് പല ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാരെങ്കിലും അവകാശപ്പെട്ടാൽ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് അങ്ങനെയല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് 
ഒന്ന് വരിന്തിയർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയായിട്ട് പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വരിന്തിയർ മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരയില് നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഒന്ന് വരിന്തിർ മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് ജഡീകന്മാരോട് എന്ന പോലെ അപ്പൊ കൊരിന്ത് സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ കൊരിന്ത് സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിശ്വാസികളല്ല കൊരിന്തില് വലിയ ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമൂഹത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളെ ദൈവാത്മാവാണ് ജഡീകന്മാര് എന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്നത് ഞാനോ നിങ്ങളോ അല്ല വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ എഴുതപ്പെട്ട വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവാണ് വിശ്വാസികളെ ജഡീകന്മാരെന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്നത് ഈ ഒരു പ്രയോഗം ഒരിടത്തുള്ളത് മതി വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ജഡീകന്മാർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കാൻ പ്ലസ് പാപരഹിത പൂർണ്ണതയിൽ ആരും എത്തത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു പ്രയോഗം മതി എന്നാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വായിക്കാം മുന്നോട്ട് വായിക്കുന്നത് ജഡീകന്മാരോട് എന്ന പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരോട് അപ്പോ വിശ്വാസികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹത്തോടാണ് ഈ പറയുന്നത് അവര് ജഡീകന്മാര് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരെ പോലെയാണ് അവർ ഇടപെടുന്നത് ശിശുക്കളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അവർക്ക് നന്മയും തിന്മയും തമ്മിൽ അന്തരം അറിയത്തില്ല കിടക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ വിസർജനം നടത്തുന്നു മറ്റുള്ളവർ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അത് തന്നെ കട്ടിയുള്ള ആഹാരം അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇതെല്ലാം വിശ്വാസികളോടാണ് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഭക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു കട്ടിയുള്ള ആഹാരം ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലായിരുന്നു വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത ഉള്ളവരും പാപരഹിതരായിത്തീരണമെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന ദുരുപദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം ഇത് വായിച്ച് തലയ്ക്ക് കട്ട് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓണസ്റ്റായിട്ട് വായിച്ചാൽ ഈ വിശ്വാസികൾ പാപരഹിത വിശുദ്ധിയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പറയുന്നവർ ഇത് ഓണസ്റ്റായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കട്ട് പിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് റോമലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചില വാക്യങ്ങളൂടെ വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ഭക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു ഒരു ആത്മീക കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പം തനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ ആ കഴിവുണ്ടാകത്തില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോഴും കഴിവായിട്ടില്ല രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിംഹമായ പുതിയ നിയമസഭയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിംഹമായ സാക്ഷാൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ പ്രാപിച്ചിട്ട് പോലും അവർ രക്ഷി രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർക്ക് കട്ടിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിവായിട്ടില്ല മുന്നോട്ട് വായിക്കുന്നത് ഇന്നും നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരല്ലോ അപ്പം വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് ജഡീകൻ എന്നുള്ളത് ദൈവാത്മാവ് ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഈ വാക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈർഷയും പിണക്കും ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാര് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് വിശ്വാസികളുടെ മധ്യേ പാപമുണ്ടാകത്തില്ല ജഡീകത്വം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നുള്ള തെറ്റായ ടീച്ചിങ്സ് ദുരുപദേശം നിങ്ങളിലാരും ആ ദുരുപദേശത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വരരുത് എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ഈ ദുരുപദേശങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വരുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള 
യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാകാതെ ഒരു ഫോൾസ് ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ച് അവരെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഓക്കെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ജഡി നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരും അത് കഴിഞ്ഞുള്ളതോടെ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരല്ലേ ആരെ ഈ ശേഷം മനുഷ്യരെ അവിശ്വാസികൾ രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഇല്ലാത്തവർ അപ്പൊ വിശ്വാസികളോടാണ് ദൈവാത്മാവും ദൈവവചനം പറയുന്നത് വിശ്വാസികൾ അവിശ്വാസികളെ പോലെ നടക്കുന്നു നടക്കുന്നവരല്ലയോ നാലാം വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലയോ സാധാരണ മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ മധ്യെ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രായോഗിക ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ദുരുപദേശങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ വളരെയധികം നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാം പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയുടെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയുടെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിംഹമായ മഹാനായ പൗലോസ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ട് പോലും കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ അവർ ജഡീകന്മാരായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവിശ്വാസികളെ പോലെ അവർ നടന്നു അതുകൊണ്ട് ഫോൾസ് ടീച്ചിങ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യരുത് ഈ തെറ്റായ ടീച്ചിങ്സ് മറ്റ് ചില തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തി പിന്മാറ്റത്തിൽ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചില വിശ്വാസികൾ പറയും അവൻ ഒരിക്കലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ലായിരുന്നു അത് സത്യമെങ്കിൽ കൊരിന്ത്യ വിശ്വാസികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലായിരുന്നു ഈ നാല് വാക്യം വായിച്ചാൽ കൊരിന്ത്യ വിശ്വാസികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലായിരുന്നു മഹാനായ പൗലോസ് പോലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനല്ലായിരുന്നു റോമ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം ദൈവാത്മാവ് മഹാനായ പൗലോസിൽ കൂടെയാണ് എഴുതിപ്പിച്ചത് അതിൽ പൗലോസ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ചെയ്യുന്നെന്ന് അപ്പൊ പൗലോസ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്ന് മാത്രമല്ല ദുരുപദേശങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച് അർത്ഥം അനർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പിന്മാറ്റത്തിൽ കടന്നു പോയാൽ അത് ഒന്നു കോരിന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ആ ദുരുപദേശം പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനല്ലെന്നുള്ള ദുരുപദേശത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അവൻ ശരിയായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടും വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയില്ല നാം ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അറിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രാസംഗ്യൻ്റെയോ ഉപദേഷ്ടാവിൻ്റെയോ അവകാശവാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നാം ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ധാരാളം ജഡീകന്മാരുണ്ടാകുമെന്നും അവർ ലോകമനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുമെന്ന് ലോകമനുഷ്യരെ അവരും തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നടക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് അവരിൽ ചിലർ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുമെന്ന് നല്ല വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് എബ്രായ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അസാധ്യമാണെന്നാണ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തെ വേദപുസ്തകം പോലെ വായിക്കണം അല്ലാതെ മനുഷ്യനിർമ്മിത ഫിലോസഫിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്നോർപ്പിക്കട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ആണ് ശരിയായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല ഇന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് 
ആത്മഹത്യ ആരെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓ അങ്ങനായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ശരിയായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരിന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് നമ്മൾ ജഡീകന്മാരായി തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആൻഡ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ പോലെ നാം ഇടപെടുന്നു നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ നമ്മൾ മനസ്സാ വാച്ച്യ ക്രമണ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ പോലെയാണ് ഇടപെടുന്നത് സോ ഒരു ആത്മഹത്യ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ശരിയായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ലായിരുന്നു അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആത്മഹത്യയോടെ അവൻ്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആയിരം വചനത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഉപദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യ നിർമ്മിത ആശയങ്ങളും മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഉപദേശങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാ വേണ്ടത് എനിക്കിന്നും നല്ലതുപോലെ ഓർമ്മയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു സഭാമൂപ്പൻ്റെ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതോടെ സഭയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഡിമാൻഡായി സഹോദരൻ മൂപ്പൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറണം എന്ന് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം ഉള്ളതാണ് കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കുറ്റവാളിയായിട്ട് കുറ്റം വിധിക്കുക എനിക്ക് ആ സഹോദരിയെ നല്ലതുപോലെ അറിയാമായിരുന്നു ആ സഹോദരൻ എന്നോട് ഫൈനലി സംസാരി സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എൻ്റെ വൈഫ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഞാൻ മറു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാറുണ്ടോ ആ അത് ബ്രദറെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും വരാത്ത രോഗങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫിന് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി മരുന്ന് കഴിക്കുമായിരുന്നോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ആ സഹോദരൻ സമ്മതിച്ചു വൈഫിന് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മരുന്ന് നിർത്തിയായിരുന്നോ അന്നേരം പറഞ്ഞു യെസ് ആ തന്നെ തന്നെ മരുന്ന് അങ്ങ് നിർത്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു രോഗത്തിന് വേണ്ടി മരുന്ന് ചെയ്യുന്നു ആ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗത്തിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് അത് കാണപ്പെടും അങ്ങനെ രോഗത്തിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് കാണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതോടെ ഉടനെ രക്ഷ ചോദ്യം ചെയ്യുക അത് എവിടുന്നുള്ള ഫിലോസഫിയാണ് എവിടുന്നുള്ള തത്വശാസ്ത്രമാണ് എവിടുന്നുള്ള വേദശാസ്ത്രമാണ് ഈ നമ്മുടെ ധാരാളം ദൈവശാസ്ത്രം അത് കപടഭക്തിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് കപടഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണ് വേർപാടുകാരായ നാം ഇനിയുമെങ്കിലും ഹൃദയം തുറന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് കോരിന്തിയർ മൂന്നാം അധ്യായം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ധാരാളം ജഡീകന്മാരുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെന്നും വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിശ്വാസികളെ പോലെയാണ് വിശ്വാസികൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ഇത് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ അതിന് നാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് 
രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയിൽ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങൾ ആ ജീവനാന്തം നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടാകും ഈ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു മല്ല യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ മല്ല യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് റിസറക്ഷൻ ബോഡി നമുക്ക് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവിൽ ആ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് പ്രകൃതത്തിൽ ഒരു പ്രകൃതം ഇല്ലാതെ ആകുന്നത് അന്ന് വരെ രക്ഷയുടെ അനുഭവം തൊട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ ഈ രണ്ട് പ്രകൃതം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദൈവവചനമാണ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പുതിയ പ്രകൃതത്തെ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പുതിയ പ്രകൃതത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് കോരിന്ത്യർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൽ നാം വായിക്കുന്നത് രണ്ട് കോരിന്ത്യർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് പറയുന്നത് ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ആയി തീരുന്നെന്ന് എന്നാൽ ഈ ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നു വിശ്വാസിയിൽ ഈ വിശ്വാസി ഒരു ക്രിസ്തുവിലായപ്പോൾ അവൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ആയി എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്യത്തിൻ്റെ കൂടെ അവൻ്റെ മറ്റേ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്യം കൂടെ തുലനം ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ മാത്ര അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു വലിയ ഉപദേശമാണ് ഹോളിനെസ് മൂവ്മെൻറ്റ് പെന്തിക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഹോളിനെസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം വളരെ അധികമായിരുന്നു അപ്പോൾ പെന്തിക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആദ്യ തലമുറയിലുള്ള പലർ പാപരഹിത വിശുദ്ധിയിൽ അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ടീച്ചിങ് അവർ നിർത്തിയത് ഇന്ന് പിന്തിക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനം ആ ഹോളിനെസ് ഉപദേശം അധികം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്നാൽ വെസ്ലിയൻ ദൈവശാസ്ത്രം അത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം ഇല്ല ഇന്ത്യയിലെ മെത്തഡിസ്റ്റ് ചർച്ചിലുള്ളവരാണ് വെസ്ലിയൻ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് ധാരാളം ദശാബ്ദങ്ങൾ മാരാമൺ കൺവെൻഷനിൽ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന കെസിക് കൺവെൻഷനിലും ഹോളിനെസ് ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഹോളിനെസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും സക്രിയമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്മിത്തിസംകാരാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നോർവേയിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ ഉപദേശം നോർവേയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് ആദ്യ വേർപാടുകാരനും പിന്നെ പിന്തിക്കോസ്തുകാരനും പിന്നെ സ്മിത്തിസത്തിൽ ചേർന്ന സാക് പുന്നനായിരുന്നു സ്മിത്തിസത്തിൻ്റെ കൂടെ പല വർഷങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സാക് പുന്നൻ അവരുമായിട്ട് വേർപെട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഈ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടർന്നു സാക് പുന്നനോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് സ്മിത്തിസംകാർ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം ചർച്ചസ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് സാക് പുന്നനും സാക് പുന്നൽ സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് സാക് പുന്നനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ സ്മിത്തിസ്റ്റ് സഭകൾ ഈ ഹോളിനെസ് ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണമായും പാപരഹിതമായിട്ട് ജീവിക്കുമെന്നാണ് പൂർണമായിട്ടും പാപരഹിതമായിട്ട് ഈ സ്മിത്തിസത്തിൻ്റെ ഒരു വക്താവിനെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു സഭയിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ജോൺസൺ സി ഫിലിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ താമസിച്ച വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ താമസിച്ച വീട്ടിൽ വന്ന് സ്മിത്തിസത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം സംസാരിച്ചു അവരുടെ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ എനിക്ക് ധാരാളം തന്നു 
എന്നേക്കാൾ പ്രായം വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരൻ എന്നേക്കാൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരൻ ഞാൻ സ്മിത്തിസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കേട്ടു അപ്പൊ ആവർത്തിച്ച് ഈ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ദൈവം ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തനിക്കൊരു പാപ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാപ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ക്രിസ്തു പാപരഹിതനായിട്ട് ജീവിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ശിഷ്യനായ ഞാനും ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിച്ച് പൂർണമായിട്ട് പാപരഹിതനായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്തൊരു ഈഗോയോടെയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ഇന്നും അത് ഓർക്കുന്നു മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല താൻ എത്ര പാപരഹിതനാണ് എന്നുള്ളത് ആ സംസാരം അവസാനിക്കാറായപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലായി താൻ എനിക്ക് തന്ന ലിറ്ററേച്ചറെല്ലാം ഞാൻ സംഗ്രഹിച്ച് ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്മിത്തിസത്തിനെതിരെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു താൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ എഴുതുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ലിറ്ററേച്ചർ തന്നത് എന്നാൽ തങ്ങളുടെ മാസികയിൽ സ്മിത്തിസത്തിനെതിരെ താങ്കൾ ഒരു ലേഖന പരമ്പര പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരവസരം നൽകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഞങ്ങളുടെ മാസിക ഞങ്ങളുടേത് നിങ്ങളുടെ മാസിക നിങ്ങളുടേത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാസികയിൽ സ്മിത്തിസത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ലേഖന പരമ്പര എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കല്ല ലോകത്തിൽ ആർക്കും വചനവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ അനുവാദം നൽകത്തില്ല അത് നിങ്ങളുടെ മാസിക പോയി എഴുതിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ ആ യുവാവ് കോപിച്ച് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇതിന് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു ഈവൻ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് ഞാൻ ഏത് വീട്ടിലാണ് താമസിച്ച് എൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് പേടിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ സഭയുടെ മൂപ്പനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഫിലിപ്പ് സ്മിത്തിസത്തിൻ്റെ അഗേൻസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡ് ഞങ്ങൾ തന്നെ അപായപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ആ സഭാ മൂപ്പനും പേടിച്ചു പോയി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മൂപ്പൻ എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബ്രദറെ പോലീസിൽ വല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ എന്ത് പോലീസ് ഡോണ്ട് വറി ദുരുപദേശങ്ങൾക്കെതിരെ ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ഒന്നും അല്ല ആയത് അതുകൊണ്ട് ബ്രദർ വറി ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്ര തരുന്ന അത്രയും സമയം എൻ്റെ ഹോസ്റ്റും വളരെ പേടിച്ചു അതുപോലെ സഭാ മൂപ്പനും വളരെ പേടിച്ചു അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് എൻ്റെ ക്രിസ്തു പാപ സ്വഭാവത്തോടെ ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നു വന്നു എന്ന ക്രിസ്തു പാപത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പാപ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു വേർപാട് മാസികയിൽ അന്ന് ഞാൻ ഇൻസൈറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർപാട് മാസികയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു ഒരു വേർപാട് മാസികയിൽ അവരുടെ ദുരുപദേശം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവസരം നൽകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ തനി നിറം കണ്ട് അത് എന്ത് വിശുദ്ധിയാണ് അതെന്ത് ആത്മനിയന്ത്രണമാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഹോളിനെസ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെറും ഒരു പൊള്ളത്തരമാണ് ഇത് വാചക കസർത്തിൽ കൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരാത്മീകത്വമാണ് എന്നാൽ ഈ ഹോളിനെസ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ ജീവിതം അടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ ഈ കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കും ബ്രദറിന് എങ്ങനെ അറിയാം എനിക്കറിയാവുന്നതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് ഞാൻ ഈ മെത്തഡിസ്റ്റുകാരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സായില്ല അതിനു മുൻപ് തന്നെ മെത്തഡിസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ ഗ്വാളിയറിൽ വന്ന് ഒരു സീരീസ് ക്ലാസ്സസ് എടുത്തു താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരനായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഭ 
തനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവസരം നൽകി താൻ ഒരു സീരീസ് തന്നെ എടുത്തു അത് ഇന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല അവിടാണ് ഹോളിനെസ് മൂവ്മെൻറ്റുകാരുമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഹോളിനെസ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ പെട്ട ധാരാളം ആളുകളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിച്ചു ഈവൻ ഭക്ത സിംഗ് സഭകൾ ഹോലി ഹോളിനെസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അത് ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ മറന്നു പോയതാണ് ഭക്ത സിംഗ് സഭകളും ഹോളിനെസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഫുൾ ഹോളിനെസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെ മെത്തഡിസ്റ്റുകാരെ ഭക്ത സിംഗ്കാരെ സ്മിത്തിസം അതുപോലെ തന്നെ സ്മിത്തിസത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള പുന്നനിസം ഇവരെല്ലാം ഹോളിനെസ് മൂവ്മെൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് അൻപതിൽ പരം വർഷങ്ങളായി ഓ അവരെ ഒന്ന് അടുത്തറിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്ന അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത ജടീകത്വമില്ല അവരുടെ മധ്യ ഇല്ലാത്ത ഹിംസയില്ല അവരുടെ മധ്യ ഇല്ലാത്ത ഈ എമോഷണൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ഇല്ല എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ഈ സാക് പുന്നൻ്റെ അനുയായിയായിരുന്നു ഞാനുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ഒരു ആശുപത്രിയിലാണ് എന്നെങ്കിലും തൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴി ഒരു നല്ല ഒരു പൂ കണ്ട് ആ പൂവിൽ ഒരു ആകർഷണമുണ്ടായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ആ റോസാ പൂ നോക്കി ഒന്ന് മണപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാഴ്ച ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു ഞാൻ എല്ലാം ത്യജിക്കേണ്ട വ്യക്തിയല്ലേ എൻ്റെ ക്രിസ്തു എല്ലാം ത്യജിച്ചു ഞാനും ത്യജിക്കേണ്ടതല്ലേ ഈ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഹോളിനെസ് മൂവ്മെൻറ്റുകാരെ ശ്രദ്ധിച്ചവരുടെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ അവരുടെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം മനസ്സിലാകും ഓഫ്കോഴ്സ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദുരുപദേശമാണെന്ന് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ അത്രയൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വാചക കസറത്തിൽ കൂടെയുള്ള വിശുദ്ധിയാണ് അവരുടേത് വാചകം പൊലിപ്പിച്ച് അവരെ തന്നെ വിശുദ്ധന്മാര് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ആ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നോട് വന്ന് ചക്കരവാക്ക് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് എഴുതാൻ അവരുടെ ദുരുപദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് എന്നോട് ചക്കരവാക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വേർപാടുകാരുടെ മാസിയിൽ നിങ്ങളുടെ ദുരുപദേശം പഠിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഹിംസ അത് പുറത്തു വരികയും എൻ്റെ ഹോസ്റ്റിന് ഭയമാകുകയും സഭയിലെ മൂപ്പന് ഭയമാകുകയും ചെയ്തു ഹോളിനെസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അത് ഒരു ദുരുപദേശമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആദ്യ ദിവസം തൊട്ട് ആദ്യാന്തം അവരിലുള്ള രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരവും യുദ്ധവും ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വാസികൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഈ യുദ്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് പ്രകൃതത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രകൃതം അതിനെ പോഷിപ്പിക്കണം അപ്പൊ മറ്റേ പ്രകൃതം എന്ത് അത് നമ്മൾ വാക്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാല് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയട്ടെ പഴയ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ എല്ലാം വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ ഐ എം സോറി രണ്ട് കോരിന്ത്യർ അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു എന്നാൽ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ തന്നെ പഴയ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു അതാണ് മറ്റൊരു പ്രകൃതം ഒന്ന് പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ പ്രകൃതവും മറ്റേത് പഴയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നമ്മളിലുള്ള പാപം നിറഞ്ഞ പ്രകൃതവും ഈ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നമ്മൾ വിടുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മരിച്ചല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പം മരിച്ച് ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ചിലപ്പം നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും 
കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് സംഭവിക്കും കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് വരവോടെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ അവർ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെ ആദ്യമേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിച്ചവർ രൂപാന്തരപ്പെടും ഈ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ ആ പഴയ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പഴയ പാപ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വാക്യങ്ങൾ വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെ യുഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും രക്ഷ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് ഊന്നി പറയുന്നു അത് ക്ലാസ്സിൽ ഞാനും പല പ്രാവശ്യം ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ രക്ഷ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയാണെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിലുള്ളവരല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മക്കളാണ് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചവരാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടെക്നിക്കൽ പദപ്രയോഗമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിച്ച എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിലല്ല മരിക്കുന്നത് അബ്രഹാം ദൈവവചനം വിശ്വസിച്ചു അത് അബ്രഹാമിന് വേണ്ടി നീതിക്കായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടെന്ന് ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയാണ് അബ്രഹാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് എന്നാൽ അബ്രഹാം മരിച്ചത് ക്രിസ്തുവിലല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ് മരിച്ചത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷയുടെ സമയത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിച്ച് മരിക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൽ കൂടെയാണ് ആൻഡ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പുതിയ നിയമ അല്ലെങ്കിൽ കൃപായുഗത്തിൽ മാത്രം നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് പറയുമ്പോൾ ചാടി ഈ എല്ലോ യുഗങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് മരിച്ചവർ ക്രിസ്തുവിലാ മരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളത് പുതിയ നിയമം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയേയും എടുത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുന്നു അതിന് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്നാണ് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃപായുഗ പദപ്രയോഗമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുക എന്ന് അല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ രക്ഷ പ്രാപിച്ച് മരിച്ചവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുവാന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുവാന്നെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് ഒന്ന് തിരുത്തണം എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്താൽ ഏകീഭവിച്ച വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വര വരവിൻ്റെ സമയത്ത് മരിച്ചുപോയവർ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കുക അതോടെ അവരിൽ ഒരു പ്രകൃതമേ ബാക്കി വരത്തുള്ളൂ ആ പ്രകൃതത്തെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടു ഒരു ഇന്ത്യ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആകെ ലുരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ എങ്കിൽ അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടി ആ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ സം അവർ അങ്ങനെ മരിച്ചവർ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ക്രിസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിച്ച ആളുകൾ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിച്ച ആളുകൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം പ്രാപിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ പ്രാപിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജീവനോടെ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടും ഈ ശരീരത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ ശരീരം മർത്യമല്ല മരണത്തിന് അധീനമല്ല രണ്ട് 
പാ നമ്മിലുള്ള പഴയ മനുഷ്യൻ ഈ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകയില്ല എന്നാൽ എന്ന് വരെ നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു അന്ന് വരെ നമ്മുടെ ആ പു പുതിയ മനുഷ്യൻ പുതിയ മനുഷ്യനും വേദോസ്ഥ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് പദപ്രയോഗം ആ പുതിയ മനുഷ്യനും പഴയ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആ യുദ്ധം ആ പോരാട്ടം അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ആ പഴയ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ നിയന്ത്രണം തനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ മാനുഷ്യ ബുദ്ധിയോ മാനുഷ്യ ശക്തിയും കൊണ്ട് അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നാം ജീവിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഇനി അത് ഓർപ്പി അത് കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണവും ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നാം കുരിന്തി വിശ്വാസികളെ പോലെ ജഡീകന്മാരായിത്തീരും അവിശ്വാസികളെ പോലെ നടക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിശ്വാസികളുടെ മധ്യയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പം അവന് വിശ്വസ വിശ്വാസിയല്ല ശരിയായ വിശ്വാസിയല്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്നെല്ലാം ഉള്ള ഈ മോടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ജീവിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് ദൈവാനുവദിച്ചാൽ നാം വരുന്ന ആഴ്ച ഈ ക്ലാസ് തുടരുന്നതായിരിക്കും ദൈവം എല്ലാവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് 